l'embouchure de la rivière Saint-Maurice est un mouillage bien protégé et représente une escale intéressante en termes de ravitaillement et de divertissement pour les enfants. Le fond, de bonne tenue, mélange de sable et de vase, est exempt de végétaux près de la plage, mais il faut surveiller les profondeurs attentivement car il remonte brusquement. La rive ouest de l'île Saint-Quentin offre néanmoins un excellent plateau d'ancrage dans 2 à 3 mètres d'eau et l'on observe un faible marnage de l'ordre de 0,3 mètres. Il faut en revanche s'attendre à subir le va-et-vient des embarcations à moteur parcourant la rivière, dont certaines le font à vive allure. 8 juillet, puis là il fait 15. 15 degrés. Ça donne pas envie d'aller se baigner. Notre escale à Trois-Rivières visait à découvrir les lieux, sorte de mission de reconnaissance, mais aussi à se ravitailler un peu. Un commerce d'alimentation est accessible à distance de marche, si tant est que l'on apprécie l'escalade et l'aventure. Les survivantes. C'est écoute, sérieux, là? C'est l'aventure. Sérieux, je pense qu'on mérite notre titre. Ah ouais? C'est excellent, ça. Hey, C'était quelque chose. Ouais? Et... Mélanie, tout ce qu'elle me dit, c'est sérieux, Marie, là? C'est parce que. Je pense pas qu'on de ça. Elle voulait qu'on vire de bas. Puis moi, telle une gazelle, j'ai grimpé. Jusqu'à temps que je vois un gars caché dans le bois, là, j'ai poigné. Sacrément. Oh my god! Oh, une aventure. Ouais? Oh, ouais. Est-ce que c'est concluant? Bon, oh, on a réussi à tout trouver. Puis à ce matin, il y a même une pharmacie ici. Oh! Ouais. Pour nous, les enfants, la plage de l'île Saint-Quentin et le parc à proximité ont été un succès sans équivoque. Nous y avons passé la journée entière et ce, malgré les 15 degrés Celsius indiqués par le thermomètre et le ciel plutôt nuageux. L'achat d'un laissez passer familial est nécessaire pour accéder à l'île, mais n'est pas du tout une dépense superflue. Nous en avons profité pour planifier notre première réelle longue navigation. L'objectif? Parcourir les 68 000 nautiques nous séparant de la marina du port de Québec. Chose nouvelle pour nous, il a semblé d'usage sur le fleuve que nous réservions des places à quai dans les ports et les marinas une ou deux journées à l'avance. Salut, qu'est-ce que tu fais? Salut! Ben là, je prévois. Demain, euh, demain on quitte Trois-Rivières, on s'en va à Québec. On va partir à... 4 heures. À 4 heures du matin, l'encre doit être levée. Et puis, euh, table démarrée, la classe des courants, le petit guide du Saint-Laurent. Euh, je me suis fait un tableau euh, fait un tableau pour être capable de voir euh, la progression de l'itinéraire. On va être capable de savoir, en fonction du, des courants, à quel endroit on est rendu, puis si on prend de l'avance ou du retard sur euh, l'itinéraire. Évidemment, ben, j'ai préparé les... mon carte euh, jusqu'à Québec. Ouais, ouais. C'est ça. Donc, normalement, demain, vers 14h, on arrive à Québec. Ça, c'est si on maintient notre, euh, notre 5 nœuds sur l'eau. Donc, 4h du matin, on le blanc et... Cap sur Québec. Quittons la rivière Saint-Maurice 10h30 avant la basse mer à Québec, soit un peu plus tôt que ce que suggèrent les différents guides. Étant donné qu'il s'agit de notre première expérience, nous désirons conserver une certaine marge de manœuvre en cas de pépin. 
Nous bénéficierons du courant naturel du fleuve sur la moitié du parcours et nous prévoyons profiter du courant de Jusant en aval des rapides Richelieu. L'idée est d'atteindre la hauteur du Cap Diamant avant qu'ait lieu la renverse à cet endroit. À noter qu'il est important de vérifier le fuseau horaire des prédictions des hautes et basses mers générées par les tables des marées. Euh, on a le bord de Bécancourt en vue. Et notre vitesse est un peu plus près de, de ce qu'on avait là, envisagé. Cette portion du fleuve, comprise dans l'estuaire fluvial, est caractérisée par la présence d'un phénomène répandu sur la totalité du globe qui affecte les niveaux de l'eau. Il s'agit évidemment des marées. Causées par l'attraction de la Lune et du Soleil, ces variations verticales sont observables de manière cyclique toutes les 12 heures 25 minutes. En se référant aux instructions nautiques, on apprend que le courant de flot se fait sentir jusqu'à Batiscan, bien qu'étant très faible, uniquement lors des marées de vive eau. Règle générale, on considère que le courant de marée a une influence perceptible jusqu'à Deschaillon. Ok, bien, on fait de la voile! <rire> voilà, lui, on, il fait, euh, on fait huit nœuds sur le fond, sous génois. Puis euh, il y a un autre cargo qui va nous dépasser. Là. Donc là, tant aussi longtemps qu'on maintient notre huit nœuds, on va continuer comme ça, on va profiter du vent. Tu peux continuer à me parler, c'est beau de voir le cargo passer à côté de toi. Je m'étais dit que celui-là, j'allais pas le filmer, mais finalement, <rire> on le filme. Là, ouais, c'est parce qu'on filmera pas tous les cargos ah pendant ouais. l'été. Hein? Pendant six semaines, il va en avoir en hiver. Ça s'appelle... Oh my God! du matin, nous avons sur notre bâbord la Delta, Delta 42 et puis sur notre tribord la Delta 41 et euh, selon l'itinéraire à 7 heures, 7 heures on était vis-à-vis -vis la bouée Delta 41. À la hauteur du port de plaisance des Chaillons, nous subissons du courant traversier. Le bateau oscille donc légèrement de gauche à droite sans arrêt. Notre vitesse moyenne sur le fond est alors de 5 nœuds. la Delta 9 à 8 heures. On enclenche notre cinquième heure de navigation. On est à moins d'un mille. Donc, si on prend la moyenne des deux bateaux, c'est juste parfait. On a un petit nœud de vent. Mais là, pour être capable de, pour être capable de, de maintenir, dans le fond, notre, notre vitesse minimale, là, on fonctionne avec le moteur. J'ai laissé le génois. Il porte encore. Donc, on verra un petit peu plus loin si on peut euh, éteindre à nouveau la mécanique profiter du, euh, du jusant et euh, y aller juste sous voile. Mais là, on a déjà, il est 9 heures, on entend notre sixième, notre sixième heure de navigation. Aux alentours de Trois-Rivières, le littoral est caractérisé par les terres basses et boisées de la plaine du Saint-Laurent. C'est sur la rive sud, à la hauteur de Port-Neuf, que le paysage fait progressivement place à des escarpements sur lesquels sont perchées des habitations qui, de notre point de vue, semblent être tout près du précipice. Yeah, on est à Québec! Yeah. Hey, 
c'est la joie. On s'est levé à quelle heure pour... Euh... 4 heures du matin. Notre arrivée dans le bassin Louise nous permet d'expérimenter une belle entrée en crabe qui requiert un redressement rapide au passage des quais de béton. Nous arrivons pile poil pour un éclusage montant et nous nous présentons précisément à 14h10 aux portes de l'écluse. Cette première vraie longue navigation nous a permis de valider notre compréhension et notre interprétation des différents outils servant à prévoir les courants et les conditions de navigation sur le fleuve sur une longue distance. Elle nous a mis en totale confiance pour la suite du voyage, car nous étions impatients de vérifier si la théorie allait être semblable à nos observations sur le terrain. Cela nous a également permis de visualiser des ancrages potentiels pour le chemin du retour dans quelques semaines, sachant parfaitement que celui-ci sera beaucoup plus long. Demain soir, on couche là-bas. Euh, genre 6-7 heures, 8 heures, on sort, 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 on s